നമസ്കാരം ബഷീറിൻ്റെ എൻ്റെ ഉപ്പുപ്പായ്ക്കൊരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന നോവലിലെ കുഞ്ഞുപ്പാത്തുമ്മ ഒരു പഞ്ചപാവം പെണ്ണായിരുന്നു ആരെ കണ്ടാലും തല കുനിച്ച് നടക്കും ആണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഓടി ഒളിക്കും അക്ഷരം പോലും പഠിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന അവളുടെ നിക്കാഹ് ഒരു ദിവസം വന്നെത്തി നിസാർ അഹമ്മദായിരുന്നു വരൻ നിസാർ അഹമ്മദിൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് കുഞ്ഞുപ്പാത്തുമ്മയെ ഒരുക്കുന്നത് അവളെ സാരിയൊക്കെ ഉടുപ്പിച്ച് മുടിയൊക്കെ കെട്ടി പൂവ് ചോടിച്ച് ചെരുപ്പൊക്കെ ഇടുവിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഒരുക്കി ഇറക്കുമ്പോൾ ശീലം കൊണ്ടാവണം കുഞ്ഞുപ്പാത്തുമ്മ തല കുനിച്ച് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ വരനായ നിസാർ അഹമ്മദ് അവളോട് പറയുന്നു കുനിയരുത് കുനിഞ്ഞു നടക്കരുത് തല ഉയർത്തി ധൈര്യമായി മുൻപോട്ട് നടക്കണം അതോടെ അവൾ തല ഉയർത്തി മുൻപോട്ട് നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഒരു പക്ഷേ അവൾ ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല ഉയർന്നത് മാനസികമായി അവൾ ഉയർന്നു പിന്നീട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും മനോഹരമായ ഒരു നോവലിലെ അതിമനോഹരമായ ഈ രംഗം ഭംഗിയുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രചോദനാത്മകവുമാണ് തീർച്ചയായും തൻ്റെ തന്നെ തോടിൽ തലയെ ഒളിപ്പിച്ച് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ശീലം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തല ഉയർത്തി ജീവിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ ധൈര്യസമേതം നടക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന അവളുടെ വരൻ പ്രിയമുള്ളവരെ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും മറ്റു മുതിർന്നവരുമൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ തല ഉയർത്തി തൻ്റെടമായി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നടക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രതിസന്ധികളിൽ തട്ടി താഴെ വീണ് തകർന്ന് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പക്വതയില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചുകൂടാ ജീവിതം എന്നുള്ളത് നേരിടാനാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ് ജീവിച്ച് കാണിക്കാനാണ് പ്രയാസമെന്നും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അവർ ജീവിതത്തെ നേരിടട്ടെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴല്ലേ മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് അവർക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലേ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ട ഈശ്വരൻ്റെ ആഗ്രഹവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട് വളരുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ തൻ്റേടവും ആത്മവിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളല്ലാതെ ആരാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക